Pre nego što nastavimo tamo gdje smo stali, želim da vam odgovorim na misaoni eksperiment koji ste rešavali vrlo uspešno. Rešenje eksperimenta sa liftom je dokle god bi postojala i najmanja mogućnost da neko pogleda disk, bilo bi nekih ljudi na snimcima. Nadam se da vam je sada jasna tajna krštenja, pokajanja ili promjene karme. Život se, da tako kažem, čisti unazad. Reprogramira se prošlost. Kada se promjenimo u srcu, naravno, odnosno u duši, u fundamentu svesti. U trenutku sadašnje. Dakle, iz sadašnjeg trenutka. Primijetili ste da zakon predavanja često ponavljam stvari. To je zato što je važno i želim da sve razumete, jer ćete samo tako moći ispravno da povežete stvari kasnije kada se primjeri budu usložnjavali. Ne izlažem vam slučajno ovako sistematično. Oni koji budu razumeli vidjet će da smo pružili neoborive dokaze, čak služeći se mogu da kažem materialističkom logikom, da živimo u virtualnom svetu, koji je u potpunosti generisan od strane svesti, a ne obratno kako smatra zvanična nauka, da materijalni fizički svet zapravo ne egzistira, da su dimenzije vremena i prostora samo modeli, da je kretanje iluzija i da ne postoji objektivno determinisana stvarnost sa kauzalitetom od dna ka vrhu. Uprošćeno rečeno, nema slučajnosti i sve je na višem nivou promišljeno. Iako je ovo svesniste otkriće epohalnog značaja, ono nije novo. Mnogi pojedinci su u prošlim vekovima imali uvide i razumeli ovo o čemu vam sada govorim. A našao sam dokaze i u ezoterijskim tekstovima drevnih civilizacija, naročito na istoku. Onoga časa kada zaokružimo predavanja, naći ćemo se, rekao bih, na najdragocenijem putu. Putu otkrivanja smisla sobstvenog života. Dok ne budete osposobljeni da u svom životu činite čudesne stvari koristeći se ovim znanjima, ovo je posljednje predavanje prvog ciklusa i ujedno, da kažem, granica iza koje će nastaviti samo oni među vama koji su razumeli i bili u stanju da prihvate ova skrivena znanja. Pošto smo konstatovali da je foton podatak, mi u eksperimentu laserskim zrakom šaljemo fotone, odnosno podatke, ka prorezima, kada prođe kroz te otvore, dolazi do detektorske ploče, ostavlja dakle trak. Međutim, u običnom životu, kada je u pitanju čulo vida, ne možemo reći da mi iz oka ispuštamo neke zrake. Dakle, može se pretpostaviti samo teorijski da ne postoji to prvo putovanje fotona od oka do objekta koji posmatramo, ali da teoretski može da postoji to drugo putovanje, dakle, kada se odbije, odnosno putovanje od objekta do našeg oka, kako bismo mi, eto, mogli da prihvatimo da je to jedini način da dobijemo podatke, odnosno informaciju o sadržaju onog što gledamo. Podsjećam, svaki foton je zapravo hipotetički model stvarnosti, to jest odraz potencijalnih mogućnosti, odnosno moguće stvarnosti. Pritom, podsjetit ću vas malo što smo obradili, nemoguće je da pošaljemo samo jedan foton, ako uopšte znamo što zapravo šaljemo, jer tek posle merenjem možemo sebi predstaviti foton. To jest samo kao potencijalnu mogućnost. Da vas podsjetim i to, dokaz da je foton potencijal je što može da prođe kroz dva prolaza istovremeno. To jedna čestica ne može. A kada ga lokalizujemo na ploči, to jest izmerimo, to jest nađemo ga kao česticu, to je onda naša ekstrapolacija. 
To je primjer iz svakodnevnog života. Drvo samo od sebe izraste. Dakle, nezavisno od zemlje, sunca, vode i tako dalje. Ali kada analizirate procese sve do molekularnog nivoa, sve će vam se prikazati potpuno povezano, smisleno, koherentno. U skladu sa zakonitostima koje izbjegavaju paradoks. Zapamtite, zakonitost našeg sistema je koherentnost, usklađenost. Sistem teži usklađenosti. A vidi se u tome što zakonitost ne sme da se naruši. Dakle, sistem sebe tako održava. Tako da, na primjer, ukoliko saznate rezultat, tog časa kada saznate rezultat, sve ostalo, rekli bismo, unazad u vremenskim konstelacijama, postaje uskladjeno. Sve se mora da uskladi. Kada se merenjem dobije informacija, kvantna talasna funkcija doživljava kolaps, to jest njeno superponirano stanje se pretvara u klasično stanje, to jest čestica tada dozvoljava da je izmerimo. Taj kolaps iz stanja potencijalnih mogućnosti u aktualizovanu česticu koju možemo izmeriti je kvantni skok. Kada posmatramo, to jest merimo na tom mestu, dakle na mestu proreza. Ta tačka, tačka proreza, je zapravo lokalitet sadašnjeg trenutka, odnosno fokusa svesti. Dakle, u slučaju da tu merimo, tu je tačka u kojoj urušavamo talasnu funkciju i stvaramo materijalni svet. Ako to ne uradimo, dobijamo naravno potencijale moguće budućnosti. Tajna je u tome da se čin merenja može odigravati samo u sadašnjosti. Dakle, svako merenje je u sadašnjem trenutku, a manifestacija sadašnjosti je materializacija. A kao što smo već objasnili, ukoliko posmatramo rezultat samo na detektorskoj ploči, to znači da mi nismo prisustovali prolosku fotona kroz otvore, što znači da ćemo tada dobiti interferencijsku sliku, to je stalas mogućnosti. Međutim, tu ima jedna interesantna stvar. Čin merenja definiše materijalnu česticu u redu. A kada definišemo materijalnu česticu, mi zapravo stičemo utisak, izgleda nam da ona putuje kroz euklidov prostor, po zakonima Newtonovim, i da dobijamo zato kao posljedicu logičan trag koji je očekivan. Namerno kažem izgleda, jer po mojim istraživanjima ne postoji to kretanje, materijalno kretanje. Mnogi od vas znaju, svesni su, da zapravo mi živimo samo u sadašnjosti. Samo u sadašnjem trenutku. Da nikada nismo živjeli u prošlosti, niti ćemo ikad živjeti u budućnosti, da je uvek to bila sadašnjost. Međutim, lično smatram da ni to nije tačno, da mi nikada zapravo nismo živjeli, niti ćemo živjeti u sadašnjosti. Zašto? Zato što da bismo živjeli u sadašnjosti, u tom sadašnjem trenutku, kako ga zovu, taj trenutak mora da ima neko trajanje. Mora da ima u ovoj vremenskoj dimenziji neko vreme egzistencije. A ja vas pitam, koliko traje taj sadašnji trenutak? Je li to sekund? Je li to milisekund? Koliko je mali taj trenutak kada mi kažemo sada, pa se on sukcesivno ponavlja? Nema tog sada. Sadašnji trenutak nema trajanja. Stav danskog naučnika Nilsa Bore je ispravan. On tvrdi da kvantna čestica zapravo ne postoji, dok se ne obavi merenje. Ako je tako kako Bor tvrdi, zbog čega dobijamo interferencione šare na ploči kada nismo postavili detektore čestica pored otvora? Jer ako ono što ne postoji počne da postoji tek kada ga observiramo, pa ne može ni da izazove interferencione efekte, zar ne? To je reverzni kauzalitet koji mi doživljavamo, da sve mora da ima svoj logičan materijalni uzrok u našem vidu koherentnosti, što nije slučaj, to te zbunjuje. 
Znači, talasna funkcija kvantne čestice koja stupa u interakciju sa samom sobom postoji samo u umu eksperimentatora. Upravo tako je i shvatio Nils Bohr da kvantna talasna funkcija zapravo ne postoji već samo u umu posmatrača. Dobro, ako je talasna funkcija nešto subjektivno, kako onda postoji daleki kosmos u kome nema svesnih posmatrača? Ili, na primjer, kako je postojala zemlja pre pojave čoveka? Kako znaš da postoje? Sad ćeš se primjera Raselovog čajna. Znači, po tebi i Nilsu Boru, dok ne otvori mormar, unutra ne postoji ništa. Ja tvrdim da i dok ne otvorim, da proverim, unutra su moje stvari. Kako znaš? Ako me neko nije razumeo, bit ću direktan. Te svetlosne tragove nisu napravili stvarni fotoni. Kako znaš? Pa niko to nije vidio. Niti može da vidi. To smo izvali na osnovu posljedice. Jer onog časa kad vidi, posmatranje je obavljeno. I dobit ćeš naravno određene tačke. Ponovit ću zaključak koji sam izneo prošlog puta. Ne postoji realno nikakav talas koji je ostavio trak. To je talas mogućnosti. To je matematika. Brojevi ne postoje u objektivnom svetu. To nisu stvarno neke čestice koje se grupisane kreću talasasto. Kada na mjestu proraza dobijemo rezultat, to znači da smo iz sistema kolektivne svesti dobili podatak koji naša individualna svest tumači i time stvaramo česticu koja onda zauzima tačno određenu poziciju. Pojednostavljeno rečeno, bez posmatranja, odnosno observacije u bilo kom vidu, mi ne imamo nikakvu predstavu o stvarnosti. Kada dobijemo interferencijsku sliku, mi dobijemo prikaz gde je verovatnije mogao da padne foton. Sećate se, foton je zapravo potencijalna mogućnost raspoređivanja. Svetlije zone, odnosno koncentrisanije tačke, su mogućnosti većeg potencijala, a tamnije mesta gde je manja verovatnoća. Prema učenju Mahajana budizma, stvarnost postoji tamo gde je usmeren naš um. Dekart je rekao, mislim, dakle, postojim. Meni je bliži Barkley, koji je rekao, postojim, dakle, opažen sam. Postoji samo ono što se opaža. U kosmosu ništa ne egzistira nezavisno od posmatranja svesti. Što ne znači da neki drugi čovek mora da nas posmatra. Dok nas i naša sobstvena svest opaža, mi smo posmatrani od nekog drugog. Mi se pogrešno identifikujemo sa svojim telom da smo to mi, to nismo mi. Mi smo naša svest koja posmatra naše telo. Naše telo je objekat posmatranja. Dakle, kada se talas verovatnoće meri, odnosno posmatra, on se urušava, odnosno kolabira na svim mestima, sem na jednom gde ćemo ga zateći. Ta transformacija se odigra tako brzo da mi zapravo ne možemo da je vidimo. Tok ne gledamo, potencijali postoje. Čim okrenemo glavu, mi zatičemo sve objekte, ceo prizor, već konačno determinisan. Ne vidimo proces njihovog stvaranja. Zašto? Zato što informaciju ili imate ili nemate. Ne postoji proces stvaranja ili ti dolaska informacije. Mi zapravo nikada ne uspevamo da uhvatimo trenutak preobražaja talasnog kretanja u materijalnu česticu. Već to zaključujemo posredno. Zaključak... Kad god pokušamo da vidimo talas verovatnoće, on kolabira i preruši se u materijalnu česticu na detektorskoj ploči. To se dešava stalno u svakodnevnom životu, ali nam je teško da to poverujemo, jer zakonitost našeg virtualnog sveta dozvoljava samo jednu aktualizaciju u momentu. Naša svest teži u sred sređenosti, koja ne dozvoljava paradoks. Da se, na primjer, u istom momentu vide dve ili više aktualizacije. Informaciju ili imate ili nemate. 
Prema Boru i Heisenbergu, univerzum je beskonačan niz mogućnosti koje se preklapaju. Sve superpozicije se nalaze u nekoj vrsti kvantne supe, bez precizne lokacije i stanja posmatranja, sve dok se naravno ne dogodi kolaps koji dovodi do toga da se jedna mogućnost ostvari. Prošao puta sam objasnio da je opšte prihvaćeno tumačenje da kolaps talosne funkcije izaziva prisustvo posmatrača ili čin merenja. Međutim, nije ispravno zaključiti da talas kolabira zahvaljujući posmatraču, pa čak ni njegovom merenju, već informaciji. Posmatrač obavlja merenje, čime dobija saznanje o informaciji, što je ključna stvar koja dovodi do kolapsa talasne funkcije. E sad, pitanje je ko je taj posmatrač? Posmatrač je svest. Ipak podsjećam da samo prisustvo posmatrača koji ima svest ne proizvodi kolaps talasne funkcije, jer on može da bude usredsjeđen na potpuno nešto drugo i da ne registruje ono što opaža. Tada talas neće kolabirati iz stanja superpozicija. Kolaps talasne funkcije stvara informacija. Ako nema informacije, neće biti kolapsa. Zato Einsteinov miš neće načiniti kolaps samim svojim prisustvom. Razlog rasprava o tome kako se foton transformiše iz talasa u česticu leži u pretpostavci da foton ima fizičku formu, pre nego što ga posmatrač observira. Kvantni fenomen nije ni talas ni čestica, već je suštinski nedefinisan do trenutka merenja. Kao što je ispravno rekao filosof Barkley, postojati znači biti percipiran. Kao i Willer i John von Neumann je znao da kolaps talasne funkcije izaziva ljudska svest. Eugene Wigner je također rekao da je sadržaj svesti ultimativna stvarnost. On je shvatao da je svest posmatrač i da ona urušava talasnu funkciju, ali se i zapitao Kako ja znam da sam živ? Posmatranje podrazumeva postojanje. Jer ono što ne postoji ne može da posmatra. A postojanje podrazumeva svest. Jer bez svesti ne bi smo mogli da posmatra. Proces opaženja je svesni čin. Dakle, sobstvenom svešću stvaramo postojanje sveta oko sebe. Ko onda stvara naše postojanje? Nisam razumio. Ko stvara tvoje ili naše postojanje da bi mi stvorili svet oko sebe? Taj iznad mora biti van naše dimenzije van materialne stvarnosti. Znači, naš stvoritelj je van naše dimenzije. Neko mene mora da percipira kao živog čoveka koji nešto radi, da me aktualizuje od potencijalnih mogućnosti da bih ja mogao stvarati onda dalje. Svest o kojoj govorim nije ono što se uobičajno podrazumeva pod terminom svest. To nije racija, to nije razum, čovekov um. Već bi bilo bliže reći da je to esencijalno biće. Možemo reći duša, na sanskritu atman. To je najbliže značenje. To biće, koje ja zovem svest, je pravo naše ja. A ovaj fizički, materijalni prikaz nas bi bio zapravo ono što u video igricama nazivamo avatar, koji predstavlja nas. Stvarnost se ostvaruje kada iz sistema kolektivne svesti dobijete podatak koji tumačite. Ako se ne okrenete iza sebe, vi nemate sadržaj, odnosno informaciju 
o prikazu onog što se dešava iza vas, što se nalazi iza vas. Ukoliko okrenete glavu, vi dobijate informaciju šta je iza vas. Međutim, onog časa kada okrenete vi ponovo, vidite samo ono što je ispred vas i to je prikaz koji za vas postoji. Ono iza može biti svašta, može biti ništa, a najčešće je podrazumevano u skladu sa koherentnošću o kojoj sam govorio. Oni koji imaju iskustva sa video igricama kompjuterskim, oni znaju da je otprilike u svim video igrama kada vodite od svog avatara ista situacija. Dakle, ako se okrenete na desno, on vidi ono što on tada vidi, ukoliko ste, naravno, u prvom licu. Ukoliko se okrenete na drugu stranu, on ne vidi više ono što postoji. Njemu sleđa, on vidi nešto što je u pravcu u kome gleda. I ako niko ne gleda u kontra pravcu u tom trenutku, sistem nema potrebe da generiše nešto što niko ne opaže. Ako pogledate i vidite automobil, posle okrenete glavu, I posle par sekundi ponovo vratite pogled, vidjet ćete ga 50 metara dalje. I normalno, logično ćete zaključiti da je od tačke A do tačke B on morao da pređe tu razdaljinu. I smatrat ćete da se on kretao zaista, što nije bio slučaj. To se nije dogodilo, to je naša projekcija. Pozvećam vreme, nema nikakav period. Sve je u sadašnjem trenutku, a sadašnji trenutak nema trajanja. U slučaju simulacije gde učestvuje više individualnih svesti, konzistentnost se obezbeđuje tako da ono što vidi jedan posmatrač na istom mestu vide i ostali. Ne mogu, na primjer, dva ili tri čoveka gledajući u istu banderu, da jedan vidi banderu, drugi da vidi vetrenjače, treći da vidi zmajeve. Obično prvi definiše sadržaj, ali je važnije da li ta informacija može da postoji u kontinuitetu. Ako ne, neka nova dva prolaznika mogu, na primjer, pored te bandere da vide automobile. Ilustrovat ću vam primjerom. Zamislite da je neki turista prolazio ulicom. Sad vi sigurno mislite da je lako zamisliti čoveka kako prolazi ulicom, ali verujte, kada bi svaka vaša misao bila pretvorena u sliku, sve bi bile drugačije slike. Kakav je to čovek, kako hoda, koja je to ulica, šta je u njoj itd. Dakle, turista šeta ulicom i spazi jednu zanimljivu kuću koju poželi da fotografiše. Međutim, pre nego što je uspeo da spase taj snimak, Slomi mu se fotoaparat i on ga baci. I sad, posle nekoliko godina, naravno, pomešaju mu se svi gradovi u kojima je bio, on je već zaboravio kako je izgledala ta kuća. Ali nema mogućnost, nema način da se priseti, sem da odrlnice mesta. Ono što želim da vam kažem, ako bi već sutradan nakon njegove posete toj ulici, prošao potpuno drugi čovek. On bi najverovatnije video drugačiju kuću, koju bi verotno i on video da se vrate u ulice mesta. Nadam se da vam je jasna pojenta. Sistem svakome daje podatak koji je važan upravo za njega. Dakle, Sve što vi opažate, individualno, namenjeno je samo vama. Značajnu ulogu tu igra naravno i slobodna volja. Šta je slobodna volja? Slobodna volja je zapravo mogućnost individualnog tumačenja podatka. Delovanje je sekundarni automatizam. Prava slobodna volja je interpretacija podatka od strane individualne svesti. U skladu, naravno, sa profilom, sa karakterom, iskustvom, dosadašnjim informacijama, odnosno znanjem. Vaša individualna svest na osnovu svega toga dobijene podatke tumači subjektivno. To vam isto kao, na primjer, dva čoveka uzmu časopis politika i jedan će reći ovo je najuzbiljniji časopis, a drugi će da kaže ovo je najgluplji list. Oba čoveka imaju isti podatak, 
ali je interpretacija individualna. Tu je slobodna volja. Posle ona vama definiše, naravno, vaše misli, a misli definišu stanja, stanja i misli vaša dela i time vašu sudbinu. Pritom, ne mislim na karmu. Karma je plan po kome ćete živjeti. Izazovi sa kojima ćete se susretati, a koje birate sami prerođenje. Prema principu neodređenosti Wernera Heisenberga, čestici je samo približno moguće odrediti položaj, impuls i energiju. To jest, što je preciznije jedno svojstvo izmereno, to se manje precizno može izmeriti drugo svojstvo. Kada je jedna osobina čestice izmerena, ostale osobine postaju nedostupne za merenje, to jest posmatranje. Osobine su fizička masa, inercija, gravitacija. Pravilnost se pronalazi u statističkoj raspodeli mnogih ponovljenih merenja i ona govori o verovatnoći pronalaženja elektrona na određenom mestu. Heisenberg i Schrödinger su u svojim jednačinama pokušali da uhvate tu zakonitost. Šta je Heisenbergov princip neodređenosti? To je pojava o kojoj smo već govorili. Ono što kvantne čestice najviše mrze je da ih precizno određujete šta su, gde su, kolike su i šta rade. Elektro ne možete izmeriti od glave do pete. Ako se meri položaj čestice, postaje neodrediv njen impuls. Ako se meri impuls, njen položaj postaje zamagljen. Dakle, elektron izmiče i ne možete ga uhvatiti ni za glavu, ni za rep. To je Heisenbergov princip neodređenosti, uprošćeno govoreći. Za one koji nisu pratili, ponovit ću. Heisenberg je bio u pravu. Ne možemo česticama meriti istovremeno i poziciju i momentum, odnosno brzinu, to jest impuls. Ako merimo najprej poziciju, pa onda brzinu, momentum, pa ponovo poziciju, vi ćete vidjeti da treperenje je već promenilo poziciju i obrnuto, naravno. Ako želite ponovo da izmerite poziciju, momentum se promenio. Dakle, uvek je neuhvatljiv, tako da nemate mogućnost da budete načisto šta je gde, već vas uvek drži, da tako kažemo, u neizvesnosti, u stanju neodređenosti. To je karakter prirode stvarnosti. Slobodno možete zaključiti, merenje uznemirava sistem. Ako je tako u slučaju mikrosveta, postavlja se pitanje, zašto Njutnov zakon dobro predviđa kretanje predmeta makrosveta? Odgovor treba tražiti u tome da sve što nam je jasno određeno ima visok stepen vrlovatnoće aktualizacije. Dok ono o čemu imamo vrlo malo ili nemamo saznanja, zapravo ima nizak stepen aktualizacije i to je vrlovatnoće, a visok stepen neodređenosti, to jest potencijalnih mogućnosti. Ako, na primjer, bacimo ovu svesku kroz prozor, ona će pasti na ulicu, pored zgrade. Ali veoma je mala mogućnost da, na primjer, upadne u kamion koji u tom trenutku bude prolazio pored zgrade. E sad, ako ja ne bi znao šta se uobičajeno nalazi ispod prozora, nepoznate potencijalne mogućnosti bi se uvećale. Prema kvantnoj teoriji, što je objekat manji, to je njegov talas verovatnoće raširenih. Zašto? Zato što svest ima manji uvid. Manje ima informacija koje ga određuju. Da. Znao sam, naravno, nego sam teo da provarim da li je tebi jasno. Kao što pokazuju eksperimenti, dok posmatramo nešto, pa bio to i elektron koji prolazi kroz otvore, sam taj čin posmatranja pretvara jednu od mogućnosti u stvarnost. U tom trenutku sve što mi vidimo je ona mogućnost na koju smo usmerili svoju pašnju. Sve mislite da postoji prostorija u koju nikada niste ušli. Niti znate šta je u njoj. Čemu služi? Apsolutno nemate nikakvo predznanje. Pre nego što 
vam se otvore vrata, imat ćete isti stepen verovatnoće šta ćete unutra videti. Slično kao u slučaju mikrosveta. Jer dok ne otvorite, vi nemate ideju šta ćete tamo naći, šta ćete tamo zateći, šta ćete tamo aktualizovati u realnosti. Tako da oni naučnici koji tvrde da probabilistička priroda stvarnosti funkcioniže samo u mikrosvetu, mnogo greše. Isto toliko je ista zakonitost prisutna i u makrosvetu. Samo što mi to ne možemo da primetimo. To nama nije očigledno. Razlike između makro i mikrosveta ne postoji. Sem u našoj svesti. Svakodnevno možemo videti izgled talasa verovatnoće i u makrosvetu. Sigurno se svakom od vas desilo da je nekada hodao ulicom, zamišljen, vrtao neki svoj film u glavi, gledao ali nije video ljude koji prolaze. Dakle, tada, u tom trenutku, vaša svest nema podatak ko su ljudi koji prolaze pored vas. Ima samo podatak da neki ljudi prolaze, ali vi ne vidite ko su, dok ne pogledate u njihova lica. E sad, ako ne pogledate, prolazite zamišljeni, kroz kužvu. Pored vas su sigurno prošli, ne samo nepoznati ljudi, nego i neki poznati, poznanici, neki prijatelji, možda čak i komšije koje vam nisu htjela da se javi, tako da. Sve što ne znamo precizno su tragovi talasnih potencijala. Subatomske čestice koje su se pojavile kada je razbijen atom nisu se ponašale uobičajeno kao konvencionalna vrsta tela. One su imale, naravno, model manifestovanja koji naučnici pogrešno nazivaju dualnom prirodom koja se sastojala od istovremenih talasnih i korpuskalarnih osobina. Ali imali su i još nešto. Imali su tajanstvenu međusobnu vezu, poznatu pod imenom nelokalnost. Osnov takozvanog principa isključenja Wolfganga Paulija govori da upareni elektroni, a to su dve identične čestice sa kontraspinovima, ne mogu postojati u istom kvantnom stanju istovremeno. Uparene čestice, takozvani blizanci, su, na primjer, dva elektrona u atomu koji postoje u kvantnom stanju kada dele istu energiju, ali su uvek obavezno u obrnutim spinovima. Bilo da je gore, dole ili levo, desno. Treba imati u vidu da niko zapravo ne zna kako izgleda spin kvantne čestice. On ima nebrojene mogućnosti. Nisu to uobičajeni 3D geometrijski položaj. Levo, desno, gore, dole, napred, nasad. To je multidimenzionalno kretanje. To su položaj. Zapravo, najtačnije bi bilo da kažem, to su stanje. E, tu sad imamo jednu jako važnu stvar. Ona se zove akcija na daljinu. Poznata kao nelokalnost. To je komunikacija bez signala, bez posrednika. Što će reći nelokalna interakcija koja povezuje jednu lokaciju sa drugom, ali bez prelaska prostorno-vremenskih barijera. Akcija na daljinu je efekat, to jest pojava koju je Albert Einstein nazvao sablasnim fenomenom. Najslikovitiji je prikaz polarizacije uporenih fotona ili kada merimo rotaciju, okrete, takozvane spinove elektrona i pozitrone. Kontekst u kome očekujemo rezultat definiše vrstu rezultata. Ako merimo horizontalni spin, dobit ćemo levi ili desni položaj. Ako merimo vertikalnu orijentaciju, dobit ćemo položaj gore ili dole. Ako merimo rotaciju, dobit ćemo smer kazaljke na satu ili suprotan smeru kretanja kazaljke. Naučnike zbunjuje što 
ta vrsta nelokalne interakcije nije poznati oblik interakcije. Ona ne uključuje potrošnju energije i prevazilazi nama poznata ograničenja prostora i vremena. Nelokalna interakcija je trenutačna, momentalna informacijona interakcija. A ta blizanačka korelacija može da se dogodi između udaljenih molekula jedino kada oni rezoniraju na istim ili kompatibilnim frekvencama. Da bi se kohezija dogodila zapravo među skupinama, oni moraju rezonirati u fazi. Za njih mora da važi ista talasna funkcija. Kao što sam rekao, uporane četice se tako ponašaju da kada je spin prve četice na gore, druge mora automatski da bude na dole. Bez obzira koliko su vremenski ili prostorno te dve četice udaljene jedna od druge. One trenutno zauzimaju suprotan položaj. Zaključak. Svako merenje jedne čestice uzrokuje komplementarni ishod pri merenju drugi. Merenje čestice A istog časa pokazuje efekat na uporenoj čestici B, uzrokujući da talasna funkcija njenog spina kolabira u komplementarnu suprotnost. Čestica B kao da zna kada je merena čestica A i koji je parametar meren i sa kojim rezultatom. Jer ona tada, u skladu sa naravno tim, zauzima sobstveno stanje. I podlačim, nelokalna veza povezuje čestice A i B bez obzira na vremensku ili prostornu udaljenost. Ono što želim da vam kažem, a što nauka ne govori, je da merenje čestice A ne pokazuje samo stanje čestice B, već ono zapravo proizvodi to stanje. Pošto je promjena čestice B praktično momentalna, neki naučici pretpostavljaju, objašnjavaju to da ona putuje nad svetlosnim brzinama i da zato imamo utisak da se to sve dešava isto vremeno. Ali ne postoje nad svetlosne brzine koje prenosi informaciju o tome šta se meri i koje je stanje prve čestice. Ta komunikacija se ne odvija zahvaljujući nad svetlostim brzinama. Ona ne koristi nikakve brzine, jer nema nikakvog putovanja od tačke A do tačke B. Tajna je u preraspodeli informacija, kojima vreme nije potrebno jer one egzistiraju van prostorno-vremenske dimenzije. Informacija je trenutno dostupna u celom sistemu koji je u korelaciji. To nam jasno otkriva da je zapravo čitav fizički svet stvoren samo od informacija. Da nije tako materiji bi bilo potrebno neko vreme da pređe rastojanje od tačke A do tačke B. Evo na primjer u slučaju radio talasa. Ukoliko je dužina talasa identična razdaljini koju signal treba da pređe od tačke A do tačke B, vi dobijate trenutni prenos signala. Dakle, veza između čestica predstavlja prirodu samih čestica. Čestice su povezane kao blizanci. Zato im udaljenost ništa ne znači. Slično mislimo, zar ne? Povezanost čestica, veza, je bez signala, jer je sve jedno i na nivou je trenutne misli. Zato nam izgleda da je brzina veća od svetlosne. Veza i merenje, to je stvaranje kolapsa, su istovremeni. U trenutku merenja uspostavlja se veza i istog časa nestaju sve potencijalne mogućnosti i stvara se lokalizowana materija. Jedna od najbitnijih stvari da joj razumete je da merenje takođe egzistira u samoj svesti koja formira njen izgled i zato nema potrebe za dualističkom interakcijom. Svest materije. Pa tako ni brzine komunikacije i naravno udaljenost ne igra nikakvu ulogu. Zakonitost je jednostavna. 
Ako im vidite jednu stranu, automatski im se određuje suprotna strana. Dakle, ako bacimo novčić u vis, dok se vrti u vazduhu, dok ne vidimo šta se dešava, to je talasna funkcija, prikaz talasne funkcije. Onog časa kad padne na pod ili sto i vidimo pismo, značimo da je sa druge strane glava i obrnut. Einstein nije želeo da prihvati Heisenbergov koncept neodređenosti, pa je zato 1935. godine sa kolegama Natanom Rozenom i Borisom Podolskim hteo da doskoči tom principu, da tako kažem. Lukavo je pokušao da uparene elektrone koji reaguju kao blizanci, dakle koji su nelokalno povezani, izmeri ali tako što će jednom da meri poziciju, dok drugom bude merio brzinu. Ali elektroni su bili mnogo lukaviji. Bez obzira što su dve čestice bile razdvojene, one su se ponašale kao jedna. Onog časa kada je elektronu jednom merio položaj, brat blizanac kao da je znao šta se radi njegovom bratu i on je istog časa zauzimao novo stanje koje remeti merenje. Elektronima prosto ne možete doskočiti jer svest upravlja njima. Kvanti su vrlo društveni. Jednom kada se nađu u istom stanju, oni zauvek ostanu povezani, bez obzira na razdaljinu. Kada se jedan od ranije povezanih kvanta podvrgne merenju, on bira svoje sobstveno stanje, a njegov blizanac također bira svoje stanje. Ali ne slobodno, on je uslovljen svojim bratom. On ga bira, dakle, u skladu sa izborom koji je odebrao njegov brat blizanac. Ali uvijek odabere komplementarno stanje. Čuveni tada samo misalni eksperiment Einsteina Rosen Podolski demonstrirao je da čestice koje su jednom bile povezane, to je zderile isti sistem koordinata, postaju trajno kolektivno vezane. Takve korelacije protežu se na čitave atome. Iz ovoga proizilazi da čestice i atomi nisu individualni. I nisu samo tamo i ovde, već na svim relativnim mestima u isto vreme. Njihova nelokalnost ne poštuje ni vreme ni prostor. Einstein, kao i današnji fizičari, ne svetaju da iako dva fizička oblika vide odvojena, to ne znači da oni nisu jedno. Tako su eksperimentom nenamerno dokazali nelokalnost mikrokosmosa fizičke stvarnosti. Važno otkriće iz ovog ogleda je da se i pojedinačni fotoni ponašaju kao talasi. Dakle, nije potrebno da ih bude više. Jasno vam je da ovaj eksperiment takođe potvrđuje da vreme i prostor zapravo ne postoje kao objektivno determinisani. Po sredi je velika iluzija o tim dimenzijama. Čitav univerzum je mreža van vremena i prostora. Bez obzira da li se pojavljuje u intervalima od par sekundi ili par hiljada godina, čestice koje su nastale iz istog izvora uvek interferiraju jedna s drugom. Pozećam, vreme ne postoji kao tok, a svest je sve prožimajuća. U svom osnovnom stanju, kvanti se ne nalaze samo na jednom mestu u isto vreme. Svake kvanti je isto vremeno i ovde i tamo, a u izvesnom smislu on je svuda u prostoru i vremenu. Sve dok nisu registrovani, to jest opaženi ili izmereni, kvanti nemaju konačne karakteristike, već umesto toga postoje u nekoliko stanja isto vremeno. Ova stanja nisu stvarna, već potencijalna. To su stanja koja kvanti mogu da zauzmu kada su posmatrani, to jest mereni. Ako neko nije razumeo, evo primjera koji će im to pojednostaviti. Imamo dva diska. Jedan je potpuno prazan, drugi ima snimljen sadržaj. Stavit ćemo ih u dve kutije, potpuno identične, i pomešati ih. Pomešat ćemo ih tako da ne razlikujemo koji je koji. Jedan disk, odnosno jednu kutiju, šaljemo u Ameriku. Drugi u Indiju. Onoga časa, kada u Americi otvorimo kutiju 
i u njoj nađemo, na primjer, prazan disk, tog časa će se u Indiji odrediti drugi disk kao pun. John Bell je umeo da nosi i čarape različite boje, da bi pokazao da ako je jedna čarapa jedne boje, druga je sigurno druge. Puno smo važnih stvari istakli. Jedna od njih je da zakonitost ovog sistema teži uređenosti. Živi svet je najbolji primjer te povezanosti. Živi organizam je izuzetno koherentan. Svi njegovi delovi su i multidimenzionalno, dinamično i gotovo u trenutnoj korelaciji sa svim ostalim delovima tela. To realno nije moguće u fizičkom svetu bez signala, bez posrednika, bez direktne veze kroz dimenziju prostor vremena. Svi vrlo dobro znate da šta se desi jednoj ćeliji ili organu, to saznaju i druge ćelije i organi. Organizam je koherentan i sa svetom koji ga okružuje. Šta se desi u spoljnoj sredini, reflektuje se na neki način i u unutrašćosti organizma. Prema zvaničnoj biologiji, milijarde ćelija svakodnevno umre i ponovo se rađa. Preko deset miliona svake sekunde, tako kažu. Da li bi one mogle međusobno da se usklade, da nema te nelokalne povezanosti? Negde 1935. godine, austrijski fizičar Erwin Schrödinger predložio eksperiment sa ubistvom mačke, koji slikovito prikazuje prirodu kvantnog sveta kada je kolap stalasne funkcije u pitanju. Što je morao da ubio mačku zbog eksperimenta? Nije ubio mačku, to je misalni eksperiment. Bez obzira, otkud mu ideja da ubio mačku? Nije ubio mačku. Naučice ne mogu ništa da otkriva ako ne ubiju neku životinju, jadna je ta nauka. Pojednostavit ću opis ogleda. Šrederova mačka. Zamislimo kutiju u kojoj je zatvorena mačka. Sa zdelom čistog mleka i otrovnog mleka. Postavimo hipotetički da će mačka popiti samo jednu zdelu. Ukoliko popije čisto mleko, ona će ostati živa. Ukoliko popije otrovno mleko, naravno, ona će biti mrtva. U trenutku kada otvorimo kutiju, doći će do kolapsa superpozicija stanja u kojima je mačka. I dobit ćemo jedno od ta dva stanja. Dakle, ili će mačka biti živa, ili će mačka biti mrtva. Pitanje je, dok ne otvorimo kutiju, mačka definitivno mora biti u jednom od tih stanja, ali tako? U kom je stanju? Ne znam. Bez obzira što ti ne znaš, ona mora da bude u jednom stanju. Odgovor koji nam naučnici daju je mačka je u super poziciji života i smrti. Odnosno kažu i živa i mrtva istovremeno. To je pogrešan zaključak. Mačka u kutiji nije i živa i mrtva. Ona je ni živa, ni mrtva, jer se nije aktualizovala. Razumeš? A ako sam ja zavirio u kutiju, a ti to ne znaš, tada ću u kutiji da zateknem ono što si ti video, kao i u slučaju lifta. Dakle, čim sistem osjeti da može upasti u paradoks, on istovremeno generiše reverzno koherentni kauzalitet. Ali ako, na primjer, ti zaviriš u kutiju dok ja nisam bio u sobi, Ali kada izađeš, strafite infarkt, ti umreš, može se dogoditi da kada ja otvorim kutiju, zateknem mačku živu. Prema tome, zaključak nije da je mačka u kutiji u oba stanja, i živa i mrtva, nego da nije ni u jednom, ni živa ni mrtva, jer ona tada nije aktualizovana, ona nije ostvarena. Otkud mu ideja da ubije mačku? Za one koji veruju da postoji objektivna stvarnost, ovaj eksperiment nije moguć. Mačka za njih ne može biti i živa i mrtva istovremeno, kao ni živa ni mrtva. 
oni apsolutno veruju u iluziju da mora da bude u jedno od ta dva stanja i pre nego što saznaju. To je ekstrapolacija. Da je mačka u kutiji uopšte i dok je ne vidite i ne čujete. Mačka nije ni živa ni mrtva, ona ne egzistira u dva stanja istovremeno kao i živa i mrtva. Mačke uopšte nema. Sistem nam naknadno šalje podatak koji naša svest tumači, dajući mu značenje. 1957. godine je fizičar sa univerziteta Princeton, Hugh Everett, predložio teoriju paralelnih svetova. Po njemu, u bilo kom trenutku vremena, postoji beskrejan niz mogućnosti i sve one postoje u isto vreme i dešavaju se simultano. Razlika između ove teorije i kopenhagenskog tumačenja je u tome što se prema Everettovoj teoriji mnogih paralelnih svetova svaka mogućnost dešava u sobstvenom prostoru koji ne može da se vidi iz drugih svetova. Jer mi se krećemo vremenskom, da kažem, linijom jednog univerzuma i svaki čas napravimo kvantni skok u drugi, ali nemo predstavu o tome. E sad, u slučaju Schrödingerovog eksperimenta, mačka je u jednoj paralelnoj dimenziji živa, dok je u drugoj dimenziji mrtva. Moje tumačenje je, kao što sam rekao, bliže kopenhagenskoj interpretaciji. Naime, mačka nije i živa i mrtva, nego ni živa ni mrtva. Zapravo ne postoji jer nije još aktualizovana. Zašto zvrdim da Everettova varijanta nije ispravna? Zato što sistem ne bi trošio resurse potpuno bespotrebno da generiše i renderuje, to je stvara i obrađuje brojne paralelne svetove koje niko ne koristi. To je kao da u nekom malom selu imamo pekaru koja peče hleb i koja svakoga dana ispeče hiljadu veknih hleba. Iako selo ima 50 stanovnika. Ali pekara napravi svakoga dana hiljadu veknih hleba. Zato što postoji mogućnost da iznena da dođu gosti iz svih susednih sela na ručak. Po mojoj teoriji, tih hiljadu veknih hleba će se proizvesti samo onda kada bude potrebe za njima. Everettova teorija čak sugeriše da mi živimo u svakom od tih alternativnih univerzuma. I Steven Weinberg i mnogi danas popularni fizičari predlažu da postoji multidimenzionalni svemir, gde egzistiraju sve te mogućnosti u naravno neaktualizovanim potencijalima. Savremeni teorijski fizičari ove fenomene objašnjavaju idejom da postoje oba ili sva moguća stanja, to jest položaji, istovremeno pre nego što se izmere. Zato misle naravno da postoji bezbroj paralelnih dimenzija ili svetova, kako oni kažu. Ova ideja je besmislena jer je zasnovana na pogrešnoj premisi. Da unapred mora postojati ono što će se utvrditi merenjem. S druge strane, Hugh Everettova teorija o mnogim svetovima ne podrazumeva taj imaginarni broj mogućnosti više. To bi moralo da znači da se svake milisekunde bez broj, ali bukvalno bez broj, varijanti svetova generiše. Jer svaki trenutak u svakom atomu tih svetova bi morao da bude stvoren u svom novom položaju. Za svakoga posebno. To je besmisleno trošenje resursa. Po principu okamove oštrice, sistem ovog virtualnog sveta obrađuje samo ono što je neophodno. Samo fokus naše pažnje. Kao u slučaju kompjuterskih igrica ili crtanih filmova. U crtanom filmu imamo nebitne delove okolnog sveta u neutralnoj boji, bez suvišnih detalja, dok je ono bitno za našu pažnju obojeno i detaljno animirano. Isto možemo reći i za slučaj kada bismo ušli u prepunu sobu u stvari, ali koja je potpuno u mraku, a mi sa baterijskom lampom. Snop koji baca lampa možemo zamisliti da je fokus svesti. Tada bismo dobili podatke samo o predmetima koji su osvetljeni. Zamislimo da sedimo u sobi i oko nas su nevidljivi radio talasi. Vaš radio je podešen samo na jednu frekvencu. Tog časa to znači da su sve ostale frekvencije u stanju talasnog kretanja, dakle nisu ovdje olizovane. 
u ovoj sobi se, na primjer, mogu nađi frekvence iz prošlih vremena. Možda se sada, pored mene, odvija kosovski boj, ali ja toga nisam svestan, jer sam podešen samo na frekvencu današnjeg dana u ovom prostoru. S treće strane, matematičar sa Oksforda, Roger Penrose, ima svoje tumačenje. On smatra da brojne mogućnosti kolabiraju u jednu realnost, zato što bi beskonačno održavanje svih njih u drugim alternativnim stanjima zahtevalo previše energije. A ono stanje za koje je potrebno naravno najmanje energije je u jednoj najstabilnije stanje. I to stanje doživljavamo kao sobstvenu realnost. I s tim delom bi se složio. Ali ono u čemu Perus greši je što smatra da za održavanje svih tih potencijalnih mogućnosti je potrebna energija. A zapravo nema energije koja održava potencijalne mogućnosti. Jer se one ni u kojoj vremensko-prostornoj dimenziji ne održavaju. One čak i kada su aktualizovane ne troše energiju, jer se tvorevina sastoji isključivo od informacije. Kvantni fizičari su otkrili kako svet funkcioniše. Eksperimenti su to jasno pokazali, ali nisu mogli da sagledaju sve implikacije, jer nisu znali kako svoja saznanja da uklope u prihvaćeni Dekartovski dualistički koncept sveta, da je materijalni svet objektivna stvarnost. Kada bi taj koncept napustili, lako bi shvatili o čemu se radi i nauka bi procvetala. Werner Heisenberg Čestice nisu materijalne prirode, atomi nisu materijalni objekti. Erwin Schrödinger Elektroni nisu čestice, nego potencijali. Čestica i talas nisu dve prirode, nego jedna priroda sa dve manifestacije. Kvantno tumačenje dokazalo je suprotno Njutnovom stavu da predmeti postoje bez obzira da li neko zna za njih, odnosno da li ih opaža. Objektivna stvarnost ne postoji van opažanja svesti, nadam se da je sada svima to jasno. I suština je da nije posmatrač taj koji menja rezultat eksperimenta, nego je to svest koja putem informacije stvara stvarnost. Dakle, informacija je tu glavni faktor. Eugene Wigner Sadržaj svesti je ultimativna univerzalna stvarnost. Na kraju postavlja se pitanje. Zašto tako očigledne istine koje bi promenile svet nauka nije uspela da sagleda u pravom svetu? Mislim da je Werner Heisenberg dao najbolji odgovor, rekavši problem je što nismo razmišljali dovoljno abstraktno.